एक बहुत ही अच्छी एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म आई थी जिसका नाम था थ्री इडियट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने उस फिल्म को बहुत बार देखा होगा भाई मैंने तो कम से कम उस फिल्म को काफ़ी बार देखा और मुझे अभी भी बहुत इंस्पायरिंग मूवी लगती है ये थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स में आमिर खान और उनके साथ में को स्टार्स ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में एक्सप्लोर किया इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में बताया और उसका एक बहुत ही बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी यानी आप किसी भी फील्ड में अगर आप रहते हैं और अगर आप एक्सीलेंट कार्य करते हैं तो सक्सेसफुल तो आप अपने आप ही हो जाएंगे बहुत ही इंस्पायरिंग डायलॉग था अभी भी जब कभी भी मेरा मन खराब होता है मूड खराब होता है तो मैं उसी फिल्म को देखने की कोशिश करता हूं थ्री इडियट्स को वाकई में एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी ये बनाई गई तो उस डायलॉग को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए कि अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस आपको अपने आप ही मिलती जाएगी अगर आपने इस डायलॉग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता आज हम बात करेंगे एक मोस्ट फेमस करियर की इंजीनियरिंग की कि किस तरह से आप इंजीनियर बन सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कहां कहां से इंजीनियरिंग को किया जा सकता है तो आज ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों ने अभी क्लास टेंथ पास की है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बने तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एन इंजीनियर इन इंडिया किस तरह से इंजीनियरिंग को यहां पर परस्यू किया जा सकता है कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इंजीनियरिंग करियर के बारे में कई तरह की गलत धारणाएं भी हैं कि कई बार कहा जाता है मजाक भी बनाया जाता है आजकल काफी जोक्स भी आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग या जॉब मिला नहीं मिला इसके बारे में कोई गारंटी नहीं लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर काबिलियत है और अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं तो दुनिया आपके पीछे भागेगी आपको जॉब मिलेगी डेफिनेटली मिलेगी और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी कितने ही मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को जानता हूं और प्रेजेंट स्टूडेंट्स को भी जो इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं जॉब करने के लिए यहां भी और बहुत बहुत अच्छे पैकेजेस पे उनका जॉब है और वो एक बहुत अच्छी लाइन को सिक्योर कर रहे हैं तो काबिलियत है तो आपके पास सक्सेस भी है जॉब भी है काबिलियत नहीं है तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए चाहे डॉक्टर बन जाइए वकील बन जाइए कुछ भी कर लीजिए वहां पर सक्सेस नहीं मिलती तो इस धारणा को अपने मन से हटाएं कि आज इंजीनियरिंग करना बेटर नहीं है ये बहुत बहुत बेटर है और जो एक एक्सीलेंस वे में एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है उसके लिए लाइफ में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं काफी सारे दरवाजे खुल जाते हैं तो देखिए इंजीनियरिंग के लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग कोर्स को समझना होगा इंजीनियरिंग कोर्स तीन लेवल पर किया जाता है डिप्लोमा लेवल बैचलर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दो लेवल तीन लेवल पे इसको किया जाता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को पॉलीटेक्निक के नाम से भी पहचाना जाता है ग्रेजुएशन को बीई e. या बीटेक के नाम से जाना जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को एमटेक या एमई e. के नाम से यहां पर पहचाना जाता है तो तीन लेवल पे यह कोर्स किया जा सकता है अगर आप क्लास टेंथ के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स इसको कहा जा सकता है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक भी होती हैं प्राइवेट पॉलीटेक्निक भी होती हैं तो क्लास टेंथ पास करके आप गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक और प्राइवेट पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं तीन साल के इस कोर्स को पास करने के बाद आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री भी वहां पर मिल सकती है तो ध्यान से टेंथ के बाद डिप्लोमा कोर्स हो सकता है और तीन साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद अगर आप चाहें तो ग्रेजुएट बीटेक लेवल में भी एंटर ले सकते हैं सेकेंड ईयर के लिए आप एलिजिबल होंगे और उसे हम लेटरल एंट्री के नाम से पहचानते हैं वो डिपेंड करेगा कि काउंसलिंग में आपका नंबर कहां पड़ता है किस स्ट्रीम में पड़ता है एक्सेट्रा लेकिन डिप्लोमा के बाद बीटेक के अंदर एडमिशन लिया जा सकता है ये बात बिल्कुल क्लियरली आप अपने दिमाग में रख लीजिए क्लास टेंथ इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है यह भी आपको ध्यान में रख लेना होगा इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और इलेवेंथ ट्वेल्थ लेवल को परस्यू कर रहे हैं तो ट्वेल्थ पास करने के बाद आप बीई या बीटेक यानी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं 
और आप चाहें तो अब डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप बीटेक के अंदर भी एडमिशन यहां पर ले सकते हैं इंडिया में बीटेक करने के लिए हमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना होगा जेई के दो स्टेप होते हैं ट्वेल्थ पास करने के बाद सबसे पहले होता है जेई मेन्स एग्जाम जो जनरली अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है जेई मेन्स एग्जामिनेशन में कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं और फिर आपको जेई एडवांस के अंदर अपीयर होना होगा जेई एडवांस के लिए कंडीशन और होती है कि क्लास ट्वेल्थ में आपके 75 परसेंट मार्क्स आने चाहिए तभी आप जेई एडवांस की कट ऑफ के अंदर शामिल होने के लायक माने जाएंगे अदरवाइज नहीं तो ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले होगा जेई मेन्स उसको क्लियर करेंगे तो होगा जेई एडवांस और अगर आपके बोर्ड में 75 परसेंट मार्क्स भी हैं तो आप जेई एडवांस के बेसिस पे जो कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेक्शन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहां आई लेवल एन लेवल और प्राइवेट कॉलेज इस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है हमारे यहां टोटल अगले एक दो साल में तेईस आई हो जाएंगी कुछ अपग्रेडेड हैं कुछ ओरिजिनल हैं लेकिन अगले दो साल के अंदर और हमारे पास मिला के टोटल तेईस आई आई यहां पर हो जाएंगी यानी जो स्टूडेंट क्लास टेंथ में आए हैं जब वो ट्वेल्थ में आएंगे तो ट्वेंटी थ्री आई आई टीज उनको यहां देखने को मिलेंगी जिसमें ऑलमोस्ट इलेवन थाउजेंड के अराउंड सीट होंगी तो जेई एडवांस की कट ऑफ में जो अपर इलेवन थाउजेंड स्टूडेंट्स होंगे वो आई में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे उनका आई में एडमिशन डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हो सकता है उसके बाद एन लेवल वहां पर एडमिशन होगा और उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जैसा भी आपको स्ट्रीम लेना चाहें जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं यानी टॉप मोस्ट है हमारे पास आई देन एन और फिर उसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज यहां बिट्स इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ वी आई ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हैं जो इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे लेकिन इतना ध्यान रख लें टॉप मोस्ट हमारे पास हैं आई कुछ फेमस आई में कानपुर आई मुंबई आई गुवाहाटी आई दिल्ली आई एटसेट्रा अगर आपका एडमिशन इन आई में एक बहुत अच्छे स्ट्रीम के साथ होता है तो एक्सीलेंस को मिलने से कोई नहीं रोक सकता सक्सेस को मिलने से कोई नहीं रोक सकता एक्सीलेंस आएगी तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आ ही जाएगी तो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट शुरुआत से ही अपने जेई मेंस की तैयारी करें इलेवेंथ और ट्वेल्थ लेवल के सिलेबस में से ही यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस के अंदर डायरेक्ट वन आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और जेई एडवांस में मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं इन सभी की तैयारी के लिए आपको एनसीआर की बुक फॉलो करनी होगी और ऑब्जेक्टिव कोई एक या दो बुक कोई भी दो एक या एक जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है ऑब्जेक्टिव की बुक को अच्छे से कर लीजिए जब आप इलेवेंथ में कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी चैप्टर की एनसीआर के शॉर्ट नोट्स बना के रखिए अच्छी तरह से एक एक लाइन पढ़ के रखिए और उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ सॉल्व करते जाइए और उसके भी अपने शॉर्ट नोट बना के रखिए अगर इलेवेंथ के फर्स्ट मंथ से आप अपनी इस तैयारी को मेंटेन करेंगे तो आपको एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता हमारी दुनिया को इंजीनियर ही बना रहे हैं हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई जितनी भी बड़ी बड़ी चीज हैं ये सभी इंजीनियरिंग की ही देन है और हमें इस इंजीनियरिंग ब्रांच का थैंकफुल होना चाहिए कि इसने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया और हमारी लाइफ को एक लग्जरी से भरा हुआ इंजीनियरिंग ब्रांच ने ही हमें बनाया तो इलेवेंथ से ही फर्स्ट मंथ से ही फर्स्ट चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव और एनसीआर की बुक को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आगे आपकी तैयारी बहुत इजीली, बहुत आसानी से होती जाएगी और आप आईआईटी के लिए अपने आप को स्ट्रांगली तैयार करते जाएंगे तो इस तरह से आप ट्वेल्थ के बाद बीटेक या बीई के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं चार साल का ये कोर्स है चार साल के कोर्स के बाद आपके पास ऑप्शन होता है आप या तो डायरेक्ट एम में एडमिशन लीजिए गेट का पेपर क्लियर कीजिए और गेट का पेपर क्लियर करके 
एम टेक के अंदर आपको एडमिशन यहां पर मिल सकता है एम टेक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आप चाहें तो इंडिया में करें चाहे इंडिया से बाहर करें एब्रॉड करें आप बी करने के बाद एम कर सकते हैं हमारे कई हजारों बच्चे एम भी हैं बी भी हैं और एक अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे प्लेस पे हैं और उनको देख के आज हमें जो खुशी होती है तो हम यही मानते हैं कि उन बच्चों ने एक्सीलेंसी की तरफ के लिए काम किया और आज वो एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हमारी समाज में हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं ऐसे सभी बच्चों को हम हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं कि उनकी उस वक्त की, की हुई मेहनत आज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है और इलेवेंथ और ट्वेल्थ में आने वाले बच्चों को हम ये गाइड भी करते हैं कि इस वक्त इन दो साल के अंदर अपने आप को आप इस तरह से तैयार कर लीजिए कि आगे आने वाला समय आपको सैल्यूट करे इस वक्त आप एक्सीलेंसी के पीछे भाग लीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको लग्जरी मिले आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और ऐसा यहां पर हो सकता है तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी इंडिया में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग कोर्सेज को समझने के लिए डिप्लोमा कोर्स टेंथ के बाद डिप्लोमा करने के बाद बीटेक के अंदर सेकंड ईयर में लिटरल एंट्री आपको मिल सकती है और बीटेक करने के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं एमबीए भी कर सकते हैं क्योंकि जनरली इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक के बाद बच्चे यही दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि आइदर वी गो फॉर एमटेक और वी गो फॉर एम बी ए फ्रॉम रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट लाइफ कंफर्टेबल होती जाएगी अगर इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे कल को आप गूगल के अंदर जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जा सकते हैं एप्पल के अंदर जा सकते हैं या और भी किसी बड़ी कंपनी के अंदर जा सकते हैं ऐसे ही आने वाले वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इंजीनियरिंग की कौन कौन सी स्ट्रीम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं कहां पर ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इंतजार कीजिए आगे आने वाले वीडियोज का जहां हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे सो ऑल देश बच्चों पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए सक्सेस आपको मिलेगी एक्सीलेंस के लिए काम करते रहिए All the best.